дорогие любители Азии, с вами снова я, Милена, и сегодня я вам буду рассказывать о том, как получить халяву, Базинга. проходясь по тем самым местам, которые вы записали в свой туристический лист нуба. Да, дорогие мои, халяву можно получить, но вы, видимо, об этом не совсем знаете, не ведаете, ну или просто не хотели знать. Я вам сейчас это расскажу, ну Вау. что, готовы? Тогда поехали. Начнем с того, что в Сеуле просто огромное количество интересного какого-то интертеймента, э, в процессе которого которого вы не только посещаете те же самые места, которые вы наметили, но еще и зарабатываете себе определенные поинты, штампы для того, чтобы получить халяву. Да, я, я, я правда говорю про халяву. Халява, халява. В каждом году она, конечно, разная. Количество квестов, слава богу, в Сеуле много. И именно стемп квестов. А я обожаю стемп квест, это так интересно. Сегодня я вам расскажу об одном из них. И вы его найти можете в любом информационном центре большого метро. Ну, то есть, как бы какая-то крупная станция, там, например, Lotto World на этой станции, та же самая Nam Santa, та же самая SM Town и так далее, и так далее. Там на этих станциях есть огромное количество информационных центров, где вы можете как раз найти невероятное количество информации о том, куда сходить, зачем туда сходить, то ли это кей-поп направление, то ли это культурное направление, то ли это хайкин, а может вы ищете дзен. Все там можно найти относительно Сеула и немножко о других городах. Но сегодня мы поговорим об одном из квестов, который прошла я, по Пока было два дня в Сеуле. Ну, я ленивая задница, можно, конечно, все и за один день пройти, но я все-таки ленивая. Ну что же, когда вы зайдете в информационный центр, вам нужно будет искать вот эту книжечку, в которой находится вот эта замечательная карта. 10 мест, которые вы стопудово написали в свой лист, ну или как минимум какая-то часть из них, здесь отмечена. Я думаю, вы уже догадались, какие это места. Кёмбо Кун, стрим, это, да, тот самый театр, который от Кёмбо Куна к стриму идешь, вот это тот самый театр, да-да-да-да, тот вот самый стрим-стрим, нам Сан Парк, нам Сан Тауэр, и, ну, ребят, вы стопудово туда наметили. Потом, конечно, надо в СМ Таун зайти, чтобы погрузиться в кей-попчик, и еще так парочку-троечку мест, таких вот рядышком, Lotte World, в которые вы стопудово тоже решили сходить, и т.д. и т.п. по списку. Как вы видите, нужно собрать 5 или более штампов, чтобы получить свою халяву, которую вы получите уже в конце, когда соберете все эти замечательные штампики. Как же мы их собираем? Начнем с того, что мы жили где-то в зоне Lotte World, да, и как раз нашли тот самый информационный центр, я его нашла, да. И первый штамп мы поставили как раз именно там, потому что мы рядышком были, сбегали и поставили. Это огромный пекладжом. И рядышком с девушкой на информационной доске это штампик стоял, где мы, конечно же, сделали победный танец с проставления штампика. That I can lose Each painful but delightful To live through You came into my life Just like another season Not for long, just a time Just like another season Maybe this time next year Мы побежали, точнее поехали, на SM Town, где на определенном из этажей, где по идее небольшая галерея, фотобудка, и вот прям на отшибе опять же стоит этот замечательный стемп ящичек. Мы поставили еще одну штампику. И опять, конечно же, победный танец и офигение от того, как пищатка кей-поп фанаты. Season. 
на следующий день мы поехали в Намсан парк, где я не была аж с 2011 года. Там так много поменялось. Где опять же прозвучал победный танец. Заключительным этапом марлезонского балета нахождения штампиков стало, конечно же, Нам Сан Тауэр, в которой я опять же не была где-то с 2011 года. Там все достаточно нехило поменялось, и штампики где-то, опять же, на отшибе, где никто ничего не знает, никто ничего не ведает, кроме девушки билетерши. И конец нашего квеста произошел именно на центре Мендона, культурный центр Мендона. Да, это Мендон Йок или еще там одна рядышком станция. Я шла по наитию, так как в 2013 году мы где-то неделю протусовали на Мендоне, прежде чем я приехала сюда в Пусан. Я нашла этот замечательный центр, где гораздо больше информации по некоторым другим городам и возможностям, соответственно. И когда вы показываете, что вы прошли больше, чем 5 квестов, вам выдают ваш подарок. В этом году была именно эта книжка-раскраска антистресс. Здесь где-то более 100 страниц на разукрашивание с легкой информацией и местом нахождения данного места. Ну, очень удобно. Но проблема была в том, что осталась только одна книжка, и мне пытались всунуть мед. А у меня аллергия на мед, и у меня есть только несколько видов меда, на которые у меня самая минимальная аллергия. Естественно, я сказала, что как бы мне, как человеку из России, пихивать ваш мед, который я здесь уже попробовала и обрела определенно аллергические постфактумы типа прыщей, сыпи, легкого опухания горла. Нет, товарищи, мне не нужен мед. Сделал лугу бугайзу. И мне привезли еще одну книжку не до раскраску. Вот такого характера. Она, конечно, меньше, но примерно той же самой толщины. Там также есть некая информация относительно места, которое нарисовано, и его также можно разукрасить. Так что я получила, как вы видите, две книжечки, потому что мы прошли квест с двумя книжечками. А выдают подарок один подарок в руки иностранцев. Да, только один подарок в руки, вы должны будете записать, кто вы, что вы, из какой вы страны, и вы получаете подарок. Они гасят вашу карту штампиком. Ну, он мне, правда, сюда перебежал. Что, мол, вы прошли, все, вы подарок получили, потому что если вы попытаетесь по одной и той же карте несколько раз получить, ну не, не выйдет. На самом деле в этом центре очень много всякого интересного, но об этом я расскажу вам потом. Попробуйте пройти этот квест, да и вообще, это же халява! Ну, надеюсь, эта информация была вам полезна. Кстати, если вы проходите эту халяву не в 2018 году, и вам достался явно не антистресс артбук, расскажите мне в комментариях, что именно вам досталось. Интересно же, да безумие! Ну что же, дорогие мои, подписывайтесь! Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх за этот замечательный информационный выпуск от замечательного перламутрового дракона и великолепного эльфа Серебра. И до новых встреч, пока-пока! Вы не поверите, как нам не свезло. На второй день, везде, где мы пытались добить квест, это и нам Сан Парк, и Соул Тауэр, везде были сломаны камеры хранения, и мы таскались с чемоданом, который весил примерно 30 килограмм. Я думаю, вы все заметили этот замечательный мешочек на моем заднем плане, господа, дамы и все любители невероятного кавая. Я сделала анбоксинг у себя в инстаграме, а еще... 
Я делаю giveaway. Вся информация будет в Инстаграме и в сообществе, так что чекайте это и не пропустите свой маленький ковальбэг.